നെക്സ്റ്റ് കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എയിംസ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ നേഴ്സിങ്ങിന് എജ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ച് വീഡിയോ ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ വീക്കിലി രണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേഡ്സ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ നോക്കി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ട്രക്ക് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്ട്രോജൻ ഹ്യൂമൺ മെനോപ്രോസൽ ഗൊണർട്രോപ്പിൻ ഡാനോസോൾ ഡിവാഡിലാൻ എൻഡോമെട്രിയസിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ഡെനസോൾ സോ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അതുപോലെ ഇവിടെ എൻഡോമെട്രിയോസിന്റെ ഒരു ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് എൻഡോമെട്രിയോസിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻഫുൾ പീരിയഡ്സ് ആണ് ഡിസ്മെനോറിയ വട്ട് ഇസ് ഡിസ്മെനോറിയ പെയിൻഫുൾ പീരിയഡ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്മെനോറിയ ഡിഫിക്കൽ മെനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം പെയിൻ വിത്ത് ഇൻട്രകോസ് അപ്പൊ ഇൻട്രകോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയിൻ വരാം അത് എൻഡോമെട്രിയോസിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ അപ്പോ ഡാനസോൾ ഇസ് എ ഡിസോർഡർ ഇൻ വിച്ച് ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് നോർമലി ലൈൻസ് ദ യൂട്രസ് ഗ്രോസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ യൂട്രസ് ഇവിടെ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീസ്ട്രോജൻ ഹോർമോൺ ഹെൽപ്സ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ റെഗുലേഷൻ അതുപോലെ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഓവറീസിൽ ഓവറിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസ്ട്രോജൻ റെഗുലേറ്റ് ഇസ് ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു റെഗുലേറ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റ് മെയിലിലാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസിൽ വരും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമൻ മെനോപ്പോസൽ ഗൊണർട്രോപ്പിൻ ഹെൽപ്സ് നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എഗ് ഇൻ ഓവറി എഗിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഓവറിയില് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിനൈൻ ഇൻ ഗ്രോവിങ് ഓഫ് ദ എൻഡോമെട്രിയം ഇൻ ടു ദ മയോമെട്രിയം ഈസ് നോണാസ് ഓപ്ഷൻ അഡിനോമയോസിസ് എൻഡോമെട്രൈറ്റിസ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ലിയോമയോമ സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കുറേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മിഡേ ഫ്രീ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ So, benign ingrowing of the endometrium into the myometrium is known as. ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ദറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അഡിനോമയോസിസ് ദറ്റ് ഇസ് ദിനോ ബിനൈൻ ഇൻഗ്രോവിങ് പിക്ചറിൽ കാണാം അഡിനോമയോസിസ് അതുപോലെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കാണാം അഡിനോമയോസിസ് അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുപോലെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോമെട്രിയൽ ഗ്ലാൻസ് ഗ്രോസ് ഇൻ മയോമെട്രിയം ഓഫ് ദ യൂട്രസ് മയോമെട്രിയം കണ്ടില്ലേ സോ എൻഡോമെട്രിയൽ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയൽ ഗ്ലാൻസ് മയോമെട്രിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് അഡിനോമയോസിസ് മയോമെട്രിയത്തിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്ടോപ്പിക് എൻഡോമെട്രിയൽ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാൻസ് ഗ്രോസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ യൂട്രസ് എൻഡോമെട്രിയോസിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ യൂട്രസ് ആണ് അഡിനോമയോസിൽ മയോ മയോമെട്രിയത്തിലാണ് ആ ടിഷ്യൂസ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഓർത
സോ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഓവറിയിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ എൻഡോമെട്രിയോസിന്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലും ഔട്ട്സൈഡ് യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓവറിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഓവറിയിലും ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇനി എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പെൽവിക് പെയിൻ ഉണ്ടാകും തേർട്ടി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആളുകളിൽ പെൽവിക് പെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോസ് ടൈമിലൊക്കെ പെയിൻ വരുന്നതാണ് ഡിസ്മെനോറിയ പെയിൻഫുൾ മെനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും എൻഡോമെട്രിയോസിൽ അതുപോലെ ഡിസ് ഡിസ്പെരിയൂണിയ അതായത് ആ ഒരു സെക്ഷൽ ഇന്റർകോസിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് ഡിസ്പെരിയൂണിയ ജെനിറ്റൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും എൻലാർജ്ഡ് ഓവറീസ് ഓവറീസ് എൻലാർജ് ആവും എൻലാർജ്ഡ് ഓവറീസ് ഇത്രയും വരുന്നത് എൻഡോമെട്രിയോസിലാണ് എന്നാൽ അഡിനോമയോസിലാണെങ്കിലോ ഈ ഗ്രോത്ത് വരുന്ന മയോമെട്രിയത്തിലാണ് അതായത് മിഡിൽ ലെവൽ ലെയർ ഓഫ് ദ യൂട്രസിലാണ് മെജോറിറ്റി അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും യൂട്രസ് എൻലാർജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ യൂട്രസ് എൻലാർജ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ പിക്ചറിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇനി വട്ട് ഈസ് ലിയോ മയോമ ലിയോ മയോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ് യൂട്രീൻ ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രീൻ ഫൈബ്രോയിഡ് തന്നെയാണ് ലിയോ മയോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻഡോമെട്രൈറ്റിസ് മീൻസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോമെട്ര ഇനി റിസർച്ച് വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം റിസർച്ച് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മെഷർമെന്റ് മെഷറബിൾ കാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക് ദാറ്റ് വേരീസ് അതായത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെഷറബിൾ കാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക് ആണ് ഇറ്റ് മേ ചേഞ്ച് ഫ്രം ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എറോബിക് എക്സസൈസും അതുപോലെ സ്ലീപ്പിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എറോബിക് എക്സസൈസ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ല സോറി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എറോബിക് എക്സസൈസ് ആണ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ വേറൊരു പറയുവാണെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സ്റ്റഡി ടു അസസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് എക്സസൈസ് ഓൺ ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് പേഷ്യന്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് എക്സസൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കുറയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് മാറ്റം വേണ്ടത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് എക്സസൈസിനെ പല പല രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി നമുക്ക് ചേഞ്ച് വര വരുത്തേണ്ടത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിലാണ് സോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ചേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ മീൻസ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാം ദാറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് according to the independent variable okay what is independent variable variables manipulated by the researcher 